হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে এক্সপোনেন্সিয়াল স্টাডিজ চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজকে আমি আর আর বি এনটিপিসির প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার আলোচনা করব সেখানে এই ভিডিওতে আমি ম্যাথামেটিক্স পোর্শনটা আলোচনা করব এই ধরনের প্রশ্ন অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবার আমি চলে যাই প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নে চলে এসছি এখানে বলেছে এস অ্যান্ড টি ক্যান ফিনিশ আ ওয়ার্ক ইন ফিফটি ডেজ দে ওয়ার্ক টুগেদার ফর টোয়েন্টি ডেজ অ্যান্ড দেন লেফট হাউ মাচ অফ দ্য ওয়ার্ক ইজ লেফট এটা কিভাবে করবে খুব সহজ যে এখানে বলেছে এস আর টি একটা কাজ পঞ্চাশ দিনে শেষ করে তাহলে একদিনে কতটা কাজ করবে একদিনে করবে একের পঞ্চাশ অংশ তারপরে বলেছে কুড়ি দিন তারা একসাথে কাজ করবে তারপর তারা ছেড়ে চলে যাবে কাজটাকে তাহলে কুড়ি দিনে কতটা কাজ করবে একের পঞ্চাশ গুণিতক কুড়ি এখানে শূন্য শূন্য কেটে গেল সমান সমান হবে দুয়ের পাঁচ এরপরে দেখো গোটা কাজটা তো হচ্ছে এক অংশ তাহলে এক অংশ কাজ ছিল আর এরা করেছে কত দুয়ের পাঁচ অংশ তাহলে বাকি কতটা থাকলো এক মাইনাস দুয়ের পাঁচ সমান সমান এটা এমনি করে ফেলবে সবে বিয়োগ করলে হচ্ছে তিনের পাঁচ তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে অপশান নাম্বার এতে এটা আছে তাহলে আমাদের অপশান নাম্বার এ হচ্ছে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন ফাইন্ড দ্য ফ্যাক্টরস অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস প্লাস বলছি মাইনাস ফোরটি টু তাহলে এটা কি করে করবে এখানে মাইনাস আছে তাহলে কি হবে একটা সংখ্যা প্লাসে আসবে একটা সংখ্যা মাইনাসে আসবে এখানে প্লাস আছে তাহলে আমাদের বড় সংখ্যাটা হবে প্লাসে মানে এখানে যদি আমি লিখি লার্জ সংখ্যাটা হবে প্লাসে আর এটা হবে স্মলে মাইনাস সংখ্যাটা তবেই না বিয়োগ দিয়ে আমরা ই পাব এটা পাব তাহলে আমাদের এখানে আছে ফোরটি টু ফোরটি টুকে এমনভাবে ভাঙতে হবে যাতে দুটো ডিফারেন্স করলে একটা এক হয় বিয়োগ ফল এক হবে তাহলে আমরা সব থেকে ছোটো সংখ্যা সাত আর ছয়কে নিলাম সাত আর ছয়ে মাইনাস করলে দেখো এক ওয়ান এলো তাহলে আমাদের বড় সংখ্যাটা কি হবে সাত হবে আর সেটা কিসে লেখা থাকবে প্লাসে আর ছোটো সংখ্যাটা হচ্ছে ছয় এটা লেখা থাকবে মাইনাসে তাহলে আমাদের অঙ্কটা না করে আমরা করে ফেললাম যে আমাদের অপশান নাম্বার সিতে দেখছি মাইনাস সিক্স আছে হ্যাঁ এখানে প্লাস সেভেন আছে তাহলে এই আমাদের উত্তরটা সঠিক হলো নয়তো এইভাবে করা যাবে এটা তো করতে সবাই পারবে মাইনাস ফোরটি টু ইকুয়াল টু ভেঙে লিখতে হবে সেভেন এক্স মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস ফোরটি টু এখান থেকে এক্স যদি কমন না হয় তাহলে হচ্ছে এক্স প্লাস সেভেন আর এখান থেকে মাইনাস সিক্স কমন নেব কমন নিলে হবে এক্স প্লাস সেভেন তাহলে এই দুটোটা দুটো থেকে কমন যাচ্ছে এক্স প্লাস সেভেন আর এখানে পড়ে থাকলো এক্স মাইনাস সিক্স তাহলে আমরা এই উত্তরটা পেয়ে গেলাম পরের প্রশ্ন দ্য মিন অফ দ্য ডেটা ওয়ান টু টেন এইটিন থ্রি সেভেনটিন আর নাইনটিন দেয়া আছে এদের মিন বের করতে বলেছে মিন বের করা সব থেকে সোজা কি করতে হবে এই সংখ্যাগুলোকে যোগ করতে হবে এই মিনের ওপর ভিডিও আছে আপলোড করা হবে তো সেখানে তোমরা দেখতে পাবে মিনের মিন মিডিয়ান মোড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সব একটাতে 
পেয়ে যাবে এখন এখানে দেখে নাও তার জন্য এই যে এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে কারণ এই চ্যানেলটাতে বিভিন্ন পরীক্ষা সংক্রান্ত ভিডিও আপলোড করা হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতে হবে তাহলে তোমরা চটফট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে চ্যানেলটা হারিয়ে না যায় তাহলে আমরা এখানে চলে এলাম যে কি করব ওয়ান প্লাস টু প্লাস টেন প্লাস এইটিন প্লাস থ্রি প্লাস সেভেন্টিন প্লাস নাইনটিন এটা যোগ করলাম যোগ যোগ করে যোগফলকে কত দিয়ে ভাগ করব ভাগ করতে হবে কটা সংখ্যা আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা তাহলে সাত দিয়ে ভাগ করতে হবে এখানে এই যোগ ফলটা যোগ করলে দেখবে সেভেন্টি আসবে আর সাত দিয়ে ভাগ করে দেব ভাগ করলে ভাগ ফল এলো টেন তাহলে আমাদের এইটার উত্তর কত হলো দশ তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হলো টেন পরের প্রশ্নে এখানে দেখো মোড আর মিডিয়ান বের করতে দিয়েছে প্রথমে দেখে নেবেন যে কটা সংখ্যা আছে সেটা দেখে নিলে সুবিধা হবে যে সংখ্যা কটা আছে একটা দুটো তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নটা আছে বিজয় সংখ্যা আছে তো এখানে বিজয় সংখ্যার ক্ষেত্রে মিডিয়ান বের করা সব থেকে সোজা কি করে মিডিয়ান বের করবে এটার ক্ষেত্রে মিডিয়ান হবে মিডিয়ান কত হবে মিডিয়ান হবে সব থেকে মাঝের সংখ্যাটা এখানে মাঝের সংখ্যা কোনটা আট পাঁচ নম্বর সংখ্যাটা কারণ এই পাশে দেখো এখানে কটা সংখ্যা আছে চারটে আর এই পাশে আছে চারটে তাহলে এই এই দুটো সমান সংখ্যক সংখ্যা আছে তাহলে আমাদের মিডিয়ান বের হলো কত আট এবার বলেছে মোড বের করতে মোডটা কি হবে মোডের ফর্মুলা দেখতে হবে মোড বের করা হচ্ছে এখানে কোন সংখ্যাটা সব থেকে বেশি সংখ্যক রিপিট হয়েছে মানে বেশি বার দেখা গেছে এখানে দেখো সেই জন্য পরপর সাজিয়ে ফেলতে হবে এখানে মিডিয়ান বের করাটা একটু আলাদা এখানে তোমরা ই করবে না এরকম করে করলে হবে না সব থেকে যেটা হচ্ছে সেটা একটু বলতে ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে নাম্বারিং করবে কিন্তু কখন করবে নাম্বারিং কারণ এইগুলোকে পরপর সাজাতে হবে না সাজালে হবে না সিক্স দুটো সিক্স আছে তারপরে আছে কটা সেভেন একটা দুটো দুটো সেভেন তারপরে কটা আট আছে চারটে আট আছে একটা দুটো তিনটে চারটে এরকমভাবে সাজাবে সাজা সাজানোর পর এখানে দেখো ছয় আছে তিনটে ছয় আছে তাহলে আমাদের মাঝের সংখ্যা কোনটা এলো মাঝের সংখ্যা এলো আমাদের সাত সাত এলো কারণ হচ্ছে এখানে চারটে সংখ্যা চারটে আর এখানে চারটে তাহলে আমাদের বিজোড় সংখ্যা দেয়া থাকলে অর্থাৎ অড সংখ্যা দেয়া থাকলে তোমাদের বের করতে সুবিধা হবে তাহলে আমাদের এখানে মিডিয়ান বের হলো সেভেন আর মোট বের করার নিয়ম হচ্ছে যে সংখ্যাটা সব থেকে বেশিবার রিপিট হয়েছে মানে বারবার এসেছে তাহলে এখানে দেখো ছয় এসছে কবার ছয় এসছে তিনবার সাত এসছে কতবার সাত এসছে দুবার আর যা দিয়েছে তার মধ্যে থেকে এই করতে হবে তাহলে আট এসছে চারবার তাহলে এই আট সংখ্যাটা সব থেকে বেশিবার রিপিট হয়েছে অন্যান্য সংখ্যার থেকে তাহলে আমাদের এখানে মোড হচ্ছে মোড হচ্ছে আট মোড আট আর মিডিয়ান বের হলো সেভেন 
তাহলে আমাদের আগে বলেছে মোড তারপরে বলেছে মিডিয়ান তাহলে যে অনুযায়ী লেখা থাকবে মোড আগে বলেছে মিডিয়ান পরে বলেছে তাহলে আট আগে হবে সাত পরে লিখতে হবে কারণ উপরে অপশানটা দেখো সাত আট লেখা আছে কিন্তু মোট তো হবে আমাদের আট তাহলে এই অপশানটা হবে না আমাদের সঠিক অপশান হচ্ছে অপশান নাম্বার সি পরের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ ডায়াগোনাল ইফ এরিয়া অফ আ রেকটাঙ্গল ইজ ওয়ান সেন্টিমিটার স্কোয়ার অ্যান্ড ব্রিথ ইজ সেভেন সেন্টিমিটার তাহলে এখানে বলেছে কোনো একটা রেকটাঙ্গেল মানে হচ্ছে আয়তক্ষেত্র এর ডায়াগোনাল বের করতে বলেছে এর ডায়াগোনাল বের করতে গেলে এখানে কোন হয়নি কোনটাকে ঠিক করতে এটা একটা ডায়াগোনাল রেকটাঙ্গেলের মানে আয়তক্ষেত্রের তাহলে এটার বলে দিয়েছে এরিয়া বলে দিয়েছে কত সেন্টিমিটার একশো সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো এখানে এরিয়া আমরা জানি আয়তক্ষেত্রে এরিয়া মানে ক্ষেত্রফল সময় সময় লেন্থ ইন্টু ব্রিথ বি দিয়ে লিখলাম জায়গা নেই বলে তাহলে এরিয়া বলে দিয়েছে ওয়ান কত বলে দিয়েছে ওয়ান আর কি বলে দিয়েছে লেন্থ বলেনি লেন্থটা বের করতে হবে আর বলেছে ব্রিদ বের করতে পারছে ব্রিদ হচ্ছে সেভেন সেন্টিমিটার তাহলে এল সময় সমান কত এল সময় সমান ওয়ান বাই সেভেন সমান সমান হচ্ছে সাত দুগুণে চোদ্দো আর চার সাথে আঠাশ মানে চব্বিশ টোয়েন্টি ফোর হলো এর আয়তক্ষেত্রটার লেন্থ এবার আমরা যদি লেন্থ পেয়ে যাই এটা এটা বলে দিয়েছে সেভেন আর এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর তাহলে আমরা যদি এইখানে যদি সেভেনটা লিখি তাহলে দেখো এটা হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে ভূমি আর এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে আমরা জানি অতি স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে অতি ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে ফিথাগরসের ফর্মুলা লম্ব প্লাস ভূমি স্কোয়ার আছে মাথায় লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার কত দিয়েছে সাত দিয়েছে প্লাস ভূমি স্কোয়ার দিয়েছে টোয়েন্টি ফোর স্কোয়ার এটা তোমরা বের না করে কি করে উত্তরটা বলতে পারবে কারণ হচ্ছে অতি হচ্ছে সব থেকে বড় হয় তাহলে এখানে দেখবে চব্বিশের থেকে বড় হবে এবার চব্বিশের থেকে বড় সংখ্যা দিয়েছে একমাত্র টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে তোমরা এই ক্যালকুলেশানটা না করেও এই উত্তরটা দাগ মেরে দিতে পারবে ক্যালকুলেশান করার প্রয়োজনই পড়বে না তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশান করো দেখো পঁচিশই আসবে উত্তর এটা কত হচ্ছে সাত সাথে ঊনপঞ্চাশ প্লাস চব্বিশ স্কোয়ার কত হয় টু সেভেন্টি এই ফাইভ সেভেন্টি সিক্স এখানে লেখা জায়গা হচ্ছে না এখানে লিখছি ফোর্টি নাইন প্লাস ফাইভ সেভেন্টি সিক্স এটা যোগ করলে হবে ছশো পঁচিশ এটা ছশো পঁচিশের রুট করলে বের হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমাদের উত্তরটা বেরিয়ে গেল টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু আমরা এই ক্যালকুলেশানটা না করেও টোয়েন্টি ফাইভ বের করে ফেলতে পারব কারণ যেটা বললাম যে অতির মান হয় সব থেকে বেশি তো এখানে তো বেশিটা হচ্ছে চব্বিশের থেকে বেশি হবে চব্বিশের থেকে বেশি দিয়েছে একটাই সংখ্যা তাহলে আমরা উত্তরটা এখান 
এটা দেখে অপশান দেখে বের করে ফেলতে পারবো পরের প্রশ্ন দ্য কস্ট অফ ওয়ান ডজন ব্যানানাস ইজ রুপিস ফিফটি এটা স্টার মার্ক দেওয়া আছে কারণ এই প্রশ্নটা ভুল ছিল সেই জন্য তো এখানে ফাইভ ছিল আমরা ফিফটি ধরে করছি আর একটা অপশান চেঞ্জ করে ফেলেছি সেই জন্য উত্তরটা বের করার জন্য তো আমরা অঙ্কটা দেখে নিই কীভাবে করতে হয় দ্য কস্ট অফ ওয়ান ডজন অরেঞ্জেস ইজ রুপিস সেভেন্টি ফাইভ হোয়াট উইল দ্য কস্ট অফ ওয়ান অ্যান্ড আ কোয়ার্টার ডজন প্যানানাস অ্যান্ড থ্রি ফোর ডজেন্স অফ অরেঞ্জেস তাহলে এখানে বলে দিয়েছে ওয়ান ডজন ব্যানানার দাম হচ্ছে বি লিখলাম ব্যানানার দাম হচ্ছে ফিফটি রুপিস তাহলে বলেছে ওয়ান অ্যান্ড কোয়ার্টার ডজন মানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফোর ব্যানানাসের দাম কত হবে তো এখানে আমরা এটা যদি ই করি হয় পাঁচের চার এটা সময় সময় পাঁচের চার তাহলে আমরা ফিফটি ইন্টু পাঁচের চার করব সমান সমান কত হলো সমান সমান হলো দুশো পঞ্চাশ বাই ফোর এটা হচ্ছে ব্যানানার ক্ষেত্রে দাম হলো রুপি সেটা আর এটা হচ্ছে ডজন ওয়ান ডজন ব্যানানা তাহলে ফাইভ ফোর ডজন ব্যানানার কত হলো টু ফিফটি বাই ফোর এবার হচ্ছে আমাদের অরেঞ্জের ক্ষেত্রে বের করতে হবে অরেঞ্জের ক্ষেত্রে বলেছে ওয়ান ডজন অরেঞ্জের দাম ও দিয়ে লিখলাম অরেঞ্জের দাম হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ আর বলেছে থ্রি ফোর্থ থ্রি ফোর্থ ডজনের অরেঞ্জের দাম কত হবে সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু থ্রি বাই ফোর এটা ক্যালকুলেট করলে হচ্ছে দুশো পঁচিশ বাই চার এবার কি করতে হবে এই দুটোকে এই দুটো দাম জানতে চেয়েছে কত হবে তো এই দুটোকে এবার যোগ করে দিতে হবে এই দুটোকে যোগ করলে আমরা পাচ্ছি দুশো পঞ্চাশ আর নিচে তো দুজনেরই চার আছে মানে উপরটা যোগ করে দেব আর নিচে থাকবে চার তাহলে এটা হচ্ছে চারশো পঁচাত্তর বাই চার সময় সমান হবে ওয়ান ওয়ান এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে আমাদের অপশান নাম্বার এ হচ্ছে সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন আর সব কিপার পারচেস্ট টেন বক্সেস অফ পেন্সিলস কন্টেনিং টেন পেন্সিলস ইচ অ্যাট রুপিস হান্ড্রেড পার বক্স অ্যান্ড শোল্ড ইচ পেন্সিল অ্যাট আ প্রফিট টুয়েলভ পার্সেন্ট হোয়াট ইজ দ্য টোটাল সেল প্রাইস তো বলেছে যে এখানে টেন বক্সেস কন্টেনিং টেন পেন্সিল ইচ মানে এক একটা বক্সে ওয়ান বক্সে থাকে কটা পেন্সিল ওয়ান ওয়ান বক্সে থাকে হচ্ছে টেন পেন্সিল তাহলে এখানে বলেছে টেন বক্সেস তাহলে টেন বক্সেসে কটা পেন্সিল থাকবে দশ ইন্টু দশ পেন্সিল পুরোটা না লিখলেও হবে পেন্সিল সমান সমান আমরা পেলাম হান্ড্রেড পেন্সিল পি দিয়ে লিখলাম এবার বলেছে রুপিস একশো পার বক্স তাহলে হচ্ছে একটা বাক্সের দাম হচ্ছে একশো টাকা একটা বক্সের দাম কত হচ্ছে রুপিস একশো তাহলে টেন বক্সের দাম কত হবে রুপিস একশো ইন্টু টেন 
সমান সমান হাজার এটা তোমরা এইভাবে করতে পারো যে একটি পেন্সিলের ওপর টুয়েলভ পার্সেন্ট লাভ ধরে মোট পেন্সিলের বিক্রয় মূল্য বার করলে যে উত্তরটা হবে তা ক্রয় মূল্যের ওপর টুয়েলভ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্যে সমান হবে তাহলে আমরা টুয়েলভ পার্সেন্টের লাভে বিক্রয় মূল্যে সমান করে দিলেই হবে তাহলে হচ্ছে হাজার হাজার ইন্টু একশো বারো টুয়েলভ পার্সেন্ট বলেছে একশো বারো বাই একশো এখানে শূন্য শূন্য কেটে গেল তাহলে আমাদের পড়ে থাকলো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান টু জিরো তাহলে আমাদের উত্তরটা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল তাহলে আমাদের উত্তরটা হবে অপশান নাম্বার বি যে কি করলাম যে বলেছে একটি পেন্সিলের ওপর টুয়েলভ পার্সেন্ট লাভ ধরলে এই যে ইচ পেন্সিল একটা প্রফিট অফ টুয়েলভ পার্সেন্ট বলে দিয়েছে কি হবে বিক্রয় মূল্য বার করলে মোট পেন্সিলের ওপর বিক্রয় মূল্য বার করলে যে উত্তরটা হবে তার ক্রয় মূল্যের ওপর টুয়েলভ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্যে সমান হবে সেই জন্য আমরা এত সহজে উত্তরটা পেয়ে গেলাম নয়তো এইভাবে করতে হবে যে একটা পেন্সিলের ওপর টুয়েলভ পার্সেন্ট লাভ করলে বিক্রয় মূল্যটা বের করে নিতে হবে তখন একটা পেন্সিলের ওপর বের করতে গেলে তখন আবার গুণ করতে হবে তার থেকে এটাই সহজ কারণ এখান থেকে বের করতে হবে যে একটা পেন্সিলের দাম কত এখানে এখানে একশোটা পেন্সিল আমাদের এখানে বের হয়েছিল দেখো এখানে একশোটা পেন্সিল বের হয়েছে টোটাল তো একশোটা পেন্সিলের দাম হচ্ছে হাজার টাকা তাহলে একশোটা পেন্সিলের দাম কত হচ্ছে হাজার টাকা হাজার রুপিস তাহলে একটা পেন্সিলের দাম কত হবে সেটা বের করতে হবে প্রথমে তাহলে এই শূন্য শূন্য কেটে যাবে তাহলে দাম হবে দশ টাকা এই দশ টাকার ওপর টুয়েলভ পার্সেন্ট লাভ বের করতে হবে তো তারপরে একশো পার্সেন্টের ওপর বের করতে হবে মানে আরও সময় লাগবে মানে বারবার করে গুণ করতে হবে দশ টাকার ওপর টুয়েলভ পার্সেন্ট লাভ মানে হচ্ছে একশো বারো বাই একশো এখান থেকে আমরা পাবো শূন্য শূন্য কেটে গেল এগারো টাকা কুড়ি পয়সা এটা হচ্ছে একটা পেন্সিলের ক্ষেত্রে এতটা এটা সেল প্রাইস হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে তো একটা পেন্সিলের ক্ষেত্রে এটা হলো তাহলে একশোটা পেন্সিলের ক্ষেত্রে কটা হবে একশোটা পেন্সিলের ক্ষেত্রে হবে এগারো পয়েন্ট কুড়ি ইন্টু একশো শেষ পর্যন্ত উত্তরটা কিন্তু একই আসবে ওয়ান ওয়ান টু জিরো হবে পরের প্রশ্ন হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইন দ্য লিস্ট অফ অল এর মধ্যে কোনটা সব থেকে ছোট প্রথমে আমরা দেখব যে এখানে ই করলে ওয়ান পাচ্ছি আর এখানে গুণ করলে দশমিকে দুটো দশমিক আছে পয়েন্ট টু ফাইভ সোজা আর এটা আমরা জানি কোনো সংখ্যাকে কোনো সংখ্যা নয় একে যদি একের থেকে ছোট কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে সেই ভাগ ফলটা সর্বদা একের থেকে বেশি হবে তাহলে গেটার দেন এক হবে আর আমাদের তো ছোটটা বের করতে বলেছে আর এটা তো ছোট পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমাদের শুধু দেখে নিতে হলো যে এই এইটা কত হবে তো এটা ভাগ না করে সোজা সুজি আমরা দেখে নিলাম গেটার দেন এক হবে সর্বদা তাহলে আমাদের সব থেকে ছোট সংখ্যা কতটা কোনটা হলো এখানে পয়েন্ট টু ফাইভটা হলো তাহলে অপশান নাম্বার সি হচ্ছে সঠিক উত্তর পরে প্রশ্ন ফাইন্ড আর লিস্ট নাম্বার টু টু বি অ্যাডেড টু ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন শো দ্যাট ইট ইজ এক্স্যাক্টলি ডিভাইসেবল বাই ইলেভেন
তো এখানে অনেক রকম মাইনাস প্লাস করে দেখা দরকার নেই এখানে সবথেকে সোজা হচ্ছে সোজা সুজি ভাগ করে নেবে তাহলে এটা এখানে সবথেকে সোজা উপায় হবে ভাগ করার মতন সোজা জিনিস আর নেই তাহলে সিক্সটি থ্রি এখানে ফাইভ গেল ফিফটি ফাইভ এইট নাইন আর আট ঘরে গেলে এইটি এইট কত তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল কিন্তু এখানে আমাদের ভাগ শেষ পড়লো এক আমাদের পড়েছে এক্স্যাক্টলি ডিভাইসেবল বাই ইলেভেন তাহলে এখানে এই সংখ্যাটা তো ইলেভেন দ্বারা বিভাজ্য হলো না তাহলে আমাদের কি করতে হবে বিভাজ্য হতে গেলে কি হতে হতো ইলেভেন থেকে ওয়ান মাইনাস করতে হবে তাহলে টেন আরও টেন যোগ করলে দশ যোগ করলে এটা ডিভাইসেবল হয়ে যেত কারণ একটা এখানে বাকি থাকছে আর কিন্তু একটা এক্সট্রা হয়েছে কিন্তু আমাদের সব থেকে লিস্ট নাম্বার যেটা লিস্ট বলেছে মানে কম সব থেকে ছোট সংখ্যা তাহলে এগারো মাইনাস এক করলে দশ পাচ্ছি কারণ এগারো দিয়ে বিভাজ্য হবে এগারো সংখ্যাটা এগারো দিয়ে বিভাজ্য হবে তাহলে আমরা মাইনাস ওয়ান কল করবো এক থেকে এগারো থেকে একে তাহলে পেলাম আমাদের উত্তর দশ পরের প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ইন অ্যাসেন্ডিং অর্ডার এটা কি করব প্রথমে আমরা সংখ্যাগুলোকে লিখে নেব কি কি সংখ্যা আছে দুয়ের তিন তিনের চার চারের পাঁচ আর আছে একের দুই তাহলে এটা জানি জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট এটা সময় সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এটা সমান সমান হচ্ছে আমরা এগুলো ভাগ করে পাচ্ছি সিক্স সেভেন তাহলে এখান থেকে পরপর সাজালে আমরা পাই সব থেকে ছোট হচ্ছে এই যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ যেটা বের হয়েছে সেটা সব থেকে ছোট তারপরে হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি এই টু বাই থ্রি মানে এই সংখ্যাটা মানে এটা ছোট থেকে বড় সাজাতে বলেছে দুই এটা হচ্ছে তিন আর এটা হচ্ছে চার তাহলে এরকমভাবে আমরা সাজালে যে অপশানটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অপশান নাম্বার সি পরের প্রশ্ন এটা সরাসরি যোগ করলেই হয়ে যাবে নয়তো এখানে দেখতে পারো যে এখানে দশমিকের পর দুটো সংখ্যা আছে এখানে একটা সংখ্যা আছে এখানে তিনটে সংখ্যা আছে তাহলে এখানে তিনটে এমনিই বসবে তারপরে এই দুয়ের সাথে এই দুই যোগ করলে কত হবে চার হবে আর এই একের সাথে এই এক যোগ করলে কত হবে আর এটার সাথে এই যে এই এক সাথে এই এক প্লাস হচ্ছে এই এক যোগ করলে আমরা পাচ্ছি থ্রি তাহলে আমাদের পয়েন্ট থ্রি ফোর থ্রি কোন অপশানটাই আছে এই অপশানটাই আছে আর এই অপশানটাই আছে এবার ছয় হবে না চার হবে এইটুকু দেখে নিলেই হবে আমাদের দশমিকের পরের সংখ্যা হচ্ছে এখানে তিন এখানে দুই আর মানে দশমিকের আগের সংখ্যা সেটা হচ্ছে এখানে এক এ তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি ছয় পাচ্ছি তাহলে আমাদের অপশান নাম্বার ডিটাই হলো সঠিক উত্তর পরের প্রশ্ন ইফ দ্য ভ্যালু অফ থিটা ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি দেন ভ্যালু অফ টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস কট স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু কত তাহলে এখানে টেন স্কোয়ার থিটা থিটার মান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে টেন স্কোয়ার থার্টি ডিগ্রি প্লাস হচ্ছে এটা হবে কট স্কোয়ার থার্টি ডিগ্রি এখানটা ডিগ্রি হবে তো টেন এর থার্টি ডিগ্রির মান কত টেন এর থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তার 
एखे स्कोर आखने स्कोर है प्लस एखे कटे थार्टी डिग्री मान हे रुट थ्री तर स्कोर है तेल एखे वन बुट थ्री समय समान कत हो वन ब्री प्लस होता थ्री समान समान हो वन प्लस नाइन ब्री समान समान टेन ब्री तेल उत्तर होपशन नम्बर डी पर प्रश्न एट शब्द के सोजा दिए फर्मुला तो जान ए माइनस बी तार होल स्कोर ए माइनस बी तार होल स्कोर मान कि स्कोर माइनस टू ए वि प्लस बी स्कोर और इखने की बोले प्लस टू ए वि एखे आज इखान हे माइनस टू ए वि इ माइनस टू ए वि प्लस टू ए वि केटे गल और बाकी क्य थो ए स्कोर प्लस बी स्कोर तेल अपशन नम्बर बी हे सठिक स्कोर प्लस बी स्कोर छो तट देखे नहीं जोटा कत ताड़ी करब ये एक मडिफाई कर तेल ताड़ी है से एशो पचिस के एकश पचिस ही लिखब तपर माइनस कत लिखब ये दूघर बाड़िए दिल माइनस कर लाल ये दूघर बाड़ाते हैं फिफ्टी कर लम ये एक घर बाड़ाल एक सौ आठ तो प्लस एक घर बाड़ाते हैं तेल ये एकश तेल इखने हे एक पचिस एकश पचिस पचहत्तर वियोग दी हे प्लस कत प्लस फिफ्टी और यहाँ हे प्लस फिफ्टी मान हे इन पेलम हंड्रेड तो हंड्रेड और इखने हंड्रेड जो कर ले टू हंड्रेड और टू हंड्रेड थे माइनस वन थार्टी एट कर ले दिन जा सिक्स उत्तर कत हल उत्तर हल अपन नम्बर बी सिक्सटी टू पर प्रश्न ए स्कोर ग्राउंड इज टू बी कवर्ड ब्लैंडिंग हंड्रेड सैपलिंगस ऑन इच सैड हाउ मेनि सैपलिंगस आर नीडेड इन अल तेल कि बोले एक स्कोर जतटा सम्भव स्कोर हा स्कोर जैक ये धर एक स्कोर मैं बर्ग क्षेत्र तो। बर्ग क्षेत्र क्षेत्र हे चारटे बाहु समान है यहाूटा समान यहाूटा समान यहाूटा समान यहाूटा तो एकशटा चारा लागाना है इखने एकश इखने एकश इखने एकश और इखने एकश तो एम भाव लागाना जे एकशा एकशा कर पासी एखे एक पासी एखने एक पासी एखने एक कण पासी इखने एकश को ले मैं डबल हो जाए दो दिक्कत तेल एखे माइनस वन करते इखने माइनस वन करते इखने माइनस वन करते इखने माइनस वन करते कार साथ करते ना भेतर ये चारटे के जोग करब जो कर ले कत चार सौ माइनस कत करब माइनस करब माइनस ये चारटे लिखे माइनस चार कर लोग दिल बैर तीन सौ छियान्ब्बे तेल इतने उत्तर अपशन नम्बर सी पर प्रश्न फाइंड द ग्रेटेस्ट कमन फैक्टर टू एट्टी एंड वन फोर्टी फोर एर क्षेत्र सब सोजा उपाय हे भाग कर दे भाग पद्धति सब तड़ी है कि करब जे इन ग्रेटेस्ट कमन फैक्टर बेर मान गसागु करा गसागु के भाग पद्धति करब टू एट्टी टू एट्टी के वन दिए गले वन फोर्टी फोर वियोग दी हे वन थार्टी सिक्स 
वन थार्टी सिक्स के एवं वन फोर्टी फोर दिए भाग करब वन निल वन थार्टी सिक्स इखने हल आठ हल आठ के वन थार्टी सिक्स दिए आठ दिए वन थार्टी सिक्स के भाग करब भाग कर ले घर गल आठ दिए पाँच नाम हलो छय सात हल सत आठ छापान्न मिले गल तेल एखे हमारे गसा गु बेर आठ तेल ग्रेटेस्ट कमन फैक्टर तेल उत्तर हल अपन नम्बर बी तेल पर प्रश्न देखे नी टेन डजन एपल्स फिफ्टीन डजन मैंगोस एंड टोटी डजन ऑरेंजेस आर केफ्ट फर सेल हाफ वन थार्ड एंड वन फोर्थ अफ इच आईटेम रेसपेक्टिवलि हाव बीन एडिड ह्वाट इज द टोटल नम्बर अफ फ्रूट्स केफ्ट फर सेल नाउ तेल हमें ये लिखी मैंगो एम प्रथम आज एपल तेल प्रथम ए लिखल एपेल इखने मैंगोर एम लिखल इखने लिखल ऑरेंजर ओ प्रथम छो टजन इखने फिफ्टीन और इखने टोटी और इखने वाले हाफ हाफ अफ इच आईटेम मान इन दस हाफ दस हाफ मान हे पाँच तेल इखने टोटल हलो पंदो इन बोलो वन थार्ड मान फिफ्टीन वन थार्ड कत तो है समान समान फाइव मान हे कड़ी और इखने वाले वन फोर्थ मान हे टोटी इंटू वन फोर्थ ए रकम भाव लिखे ए रकम ये पर लिखे दिए इटार समान समान फाइव समान समान टोटी फाइव ता कत हो पचिस और पंदते हैं चल्लिस चल्लिस और कूड़ी हे षाट तेल टोटाल बेर हल षाट षाटा कि ये षाट कीसे आज डजने आज टोटाल नम्बर अफ फ्रूट्स तेल नम्बर बेर करते बोले तेल इखने जानी जो एक डजने था कटा बारोटा था एक डजने बारोटा तेल एखे षाट डजन बेर तेल षाट डजने कटा थक बारो इंटू सिक्सटी समय समान हे सेवेन टोटी तेल उत्तर जेटा बेर हल से हल अपन नम्बर ए पर प्रश्न कार बी इच रानिंग टूस एस फार्ष्ट एस कार ए इफ कार ए कवर्स अ डिस्टेंस अफ नाइनटी किमि इन वन एंड हाफ आवार्स ह्वाट इज द स्पीड अफ कार बी ताी जे एखे स्पीड स्पीड बेर करते हैं कार एर बेर करब कारण एर ही बोले दिए नाइनटी केमि और वन एंड हाफ आवार्स लगे तेल स्पीड इक्ुअल टू डिस्टेंस बै टाइम टी लिखल तिसटेंस कत नाइनटी किमि और ये वन एंड हाफ आवार यार मान कत तो? तीन दुई आवार तेल बीन दुई आवार समान समान तीन दिए काटब त्रिश और ये दुईटा उल्टे जाए मान हे षाट कलोमीटर पर आवर एट कार क्षेत्र बेर हल एटर बेर हल एबारे कार बी इज रानिंग टूस टूस कार टूस ए टूस तेल बी इक्ल टू स्पीड हे टू ए तेल हे टू इंटू सिक्सटी समान समान हान टोटी तेल अपन नम्बर डी हे सठिक उत्तर पर प्रश्न ए मैन वार्कस एट अ स्पीड अफ थ्री किलोमीटर पर आवर हि डबल्स हिज 
uh, his speed after reaching exactly halfway. He walks for five hours in all. What is the total distance traveled by him? Amra age bolam distance equal to speed by time. Itai amra ekhane lagabo. Pothom distance ta half hoye gache. Kato speed hai? three kilometer per hour. Tale half distance mane hoche x dhore nici total distance mane x dhoche. Tale half habe x by two. Arakta hoche x by two. A pothom x by two tagache three kilometer per hour. A second tagache ki polache double. Double money six kilometer per hour. Gache. Tale amra ikanteke amra pachi j total gache punch contai. Tale amra contata judi diki. Tale hoche time equal to. इखाने की पाब बो d by s माने distance by speed ताले इखाने distance होच्छे x by two और कतो किलोमीटर इखाने पार आवर लिखा है नहीं पार आवर ताले speed होच्छे three किलोमीटर पार आवर plus x by two by six इक्वल टू टोटल हो चुका पांच घंटे का चें ताले इटा कैलकुलेशन कोले इटा हबे एक्स बाय सिक्स प्लस एक्स बाय ट्वेल्व इक्वल टू पांच इखाने लॉस अगु हो चुके बारो टू एक्स प्लस एक्स शुमार शुमार पांच टा एरोडी तो हबे इखाने एरोडी ये लिखी थ्री एक्स by 12 equal to 5 4 kata kuti holo thale x equal to hoche 20 thale amader option number a hoche shothi porer proshno if cos theta equal to 4 by 5 then sec theta plus cosec theta shomoy shoman koto thale amra jani cos theta cos theta shoman shoman cos mane hoche uti by bhumi uti by bhumi shoman shoman hoche 4 by 5 uti kon ta amra pythagoras er formula theke ber korte parbo lombo ta koto hobe uti hoche ekhane boleche Sorry, एक तो उल्टो लिखा होएगा अच्छे। इटा हबे भूमि बाई उती। उल्टो लिखा टा होएगा चिलो। ताले इखाने पाँच, इखाने चार। ताले अमरा लॉन्बो टा बेर कोते पार बो। पिथा गोड़े पिथागोरस के फॉर्मूला दे बेर कोल्ले आम्रा जेटा पाबो उतिस्कर इक्वल टू लॉम्बो स्क्वायर लॉम्बो स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर भूमि को तो फोर्स इटा आबार भूल लिख ची इटा फाइव स्क्वायर हबे आर भूमि हो चे फोर्स के ताले इखने पोचीश इक्वल टू लंबो स्क्वायर प्लस सिक्सटीन इकहने बेर होले होते हैं फोर पंचीश प्लस फोर माइनस फोर इक्वल टू होते हैं इकहने रूट टा आगे थे के देवे ना रूट टा दिया दर कने रूट टा पढ़े दिले ही हाबे ताले होच्छा इखाने हबे sixteen minus sixteen equal to लंबोस कर इखाने बियोकुले होच्छा नौ 
नय इक्ल टू लम्ब स्कोर तेल लम्ब इक्ल टू कत लम्ब इक्ल टू रुट नाइन समान समान थ्री है तेल एखे जानी शेख थीटा मान कि शेख थीटा मान हे वन बस थीटा कस थीटा और कोशेक थीटा मान हे वन बन थीटा समान समान लिखते परि फाइव ब फोर प्लस फाइव ब थ्री कारण सैन थीटार माना बसिए दिल सैन थीटा मान हे लम्ब बतिभुज तल्टे गल तेन लिखे फलते पर यार लसागुत हो बारोई तेजे कूड़ी बै बारो समान समान ये थार्टी फाइव बुएल्व तेल सठिक उत्तर हलो अपन नम्बर सी कारण आप कस्थिटा उल्टे गल एखे कस्थिटार मान तो बोले दिए फोर ब फाइव तो उल्टे गए फाइव ब फोर हलो और यहाँ उल्टे गए फाइव ब थ्री हलो ते बेर कर ले उत्तर पे गल पर प्रश्न बोले इफ थ्री ए इक्ल टू टू पी इक्ल टू सी दें एज टू बी इज टू सी इक्ल टू कत चटकर लिखे फिली एखने जे थ्री ए इक्ल टू टू पी इक्ल टू सी इटे यह लिखते परि वन ब थ्री तब ना ये ऊपर दिखे उठब बी बाफ और ये कि मैं वन तेल वन थार्ड हाफ और वन को अपशनटा आज अपशन नम्बर बी ते आरिए गल पर प्रश्न इकान बोलते ए बार चार्टा देखते बोले से सी वन सी टू सी थ्री और सी फोर बोले कम्पानी सी दिए कम्पानी कम्पानी वन कम्पानी टू कम्पानी थ्री और कम्पानी फोर और बोले दो हज़ार बारो दो हज़ार तेर दो हज़ार चौदह साल ग्राफ्टा बोले ये बारो तेर और चौदह तो चार्टे ए बार चार्टे बेसि से बेर करते हैं जे द रेशियो अफ कम्बाइंड सेल्स अफ सी वन एंड सी फोर दर अफ टू थाउजेंड थार्टीन टू दैट अफ इयर टू थाउजेंड फोरटीन रेशियोटा बेर करते बोले एखे बेर कर ले टू थाउजेंड वन टू थाउजेंड थार्टिने हे सी वन कत थार्टीन को मेटा मैं एट्टी फाइव और एखे सी फोर को सी फोर टू थाउजेंड थार्टी हे मेटा मैं एक सौ दस मान एक पशे करब एट्टी फाइव प्लस एकश दस ये बेर करब वन नाइनटी फाइव और इखान हे बो टू थाउजेंड टुएल्भे टू थाउजेंड टुएल्व मान को सामने का सी वन हे नाइनटी फाइव और सी फोर हे हंड्रेड तेल हंड्रेड और नाइनटी फाइव तेल एखे हो नाइनटी फाइव तेल इटार रेशियो बेर कर ले कथा हे वन तेल अपशन नम्बर ए हे सठिक पर प्रश्न यार्टा इते बोले इंक इनक्रीज इन दियर सेल्स फ्रम टू थाउजेंड टुएल्व टू टू थाउजेंड थार्टीन तेल को सेल बस सी वान क्षेत्र ना सी टुर क्षेत्र कार क्षेत्र ये सी वान क्षेत्र देखो टू थाउजेंड टुएल्व हम प्रथम 
থাউজেন্ড থার্টিন হচ্ছে সেকেন্ডটা তাহলে পঁচানব্বই থেকে পঁচাশি এটা তো কমেছে এবার দেখো সি টু এর ক্ষেত্রে সি টু এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কমেছে সি থ্রির ক্ষেত্রে হচ্ছে বেড়েছে উপর দিকে আছে আর সি ফোরের ক্ষেত্রেও ওপর দিকে আছে তাহলে এই সি থ্রি আর সি ফোর যেখানে অপশান আছে সেটাই সঠিক হবে তাহলে অপশান নাম্বার সি হচ্ছে সঠিক উত্তর পরে প্রশ্ন দ্য কম্বাইন্ড সেলস অফ সি টু ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ হাউ মাচ মোর দ্যান দ্যাট অফ সি থ্রি ফর দ্য সেম ইয়ার তাহলে সি টুর বের করতে বলেছে টু আর টু তাহলে টু হচ্ছে সি টু এর ক্ষেত্রে বলেছে সেটা দেখে নিতে হবে কার ক্ষেত্রে বলেছে এখানে বলেছে সি টু এর ক্ষেত্রে এই যে সি টু এর ক্ষেত্রে টু আর ফোরটিন তাহলে সি টু এইটা টু হচ্ছে সামনেরটা দেড়শো আর এটা হচ্ছে ওয়ান আর বলেছে সি থ্রির দেখতে বলেছে সি থ্রির হচ্ছে টু হচ্ছে ওয়ান আর টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই দুটোকে আমরা যোগ করব। যোগ করে কি বলেছে কতটা বেশি আমরা আগে যোগ করে নিই ওয়ান ফিফটি বাই ওয়ান ফিফটি ফাইভ বাই নয় প্লাস তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে থ্রি জিরো ফাইভ থ্রি জিরো ফাইভ বের হলো এটার ক্ষেত্রে আর সি টু এর ক্ষেত্রে আমরা বের কর এই সি থ্রির ক্ষেত্রে বের করব ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস হচ্ছে ওয়ান থার্টি ফাইভ বের করলে কত হবে এটা টু সিক্সটি তাহলে আমাদের রেশিওটা রেশিও নয় পার্সেন্টেজে বের করতে বলেছে তো পার্সেন্টেজ কতটা বেশি হচ্ছে তাহলে আমরা এটাকে পার্সেন্টেজ বের করব তো আমাদের এখানে প্রথমে হচ্ছে কতটা বেশি হচ্ছে তাহলে থ্রি জিরো ফাইভ মাইনাস করতে হবে টু সিক্সটি এটা বিয়োগ দিলে হবে ফোর্টি ফাইভ এবার ফোর্টি ফাইভের ওপর পার্সেন্টেজ বের করতে হবে কার থেকে বলেছে সি থ্রি তো এখানে ফোর্টি ফাইভ বাই টু সিক্সটি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা বের করলে শূন্য শূন্য কেটে যাবে তেরো দুগুণে ছাব্বিশ আর পাঁচ দুগুণে দশ এটাকে ক্যালকুলেশান করলে আমরা যে উত্তরটা পাব সেটা হচ্ছে অপশান নাম্বার ডি পরের প্রশ্ন আর বোরোড রুপিস ওয়ান থাউজেন্ড টু অ্যান্ড টু হান্ড্রেড অ্যাট থার্টিন পার্সেন্ট পার অ্যান অ্যাম সিম্পল ইন্টারেস্ট হোয়াট অ্যামাউন্ট উইল আর পে টু ক্লিয়ার দ্য ডেট আফটার ফাইভ ইয়ার্স হলে আর ধার করেছে কত টাকা বারোশো টাকা কত পার্সেন্টে থার্টিন পার্সেন্টে আর কত বছরের পর ক্লিয়ার করতে হবে পাঁচ বছরে পর তাহলে আমরা ইন্টারেস্টটা বের করে নেব আমরা সিম্পল ইন্টারেস্ট সমান সমান জানি পি ইন্টু আর ইন্টু টি বাই হান্ড্রেড মানে হচ্ছে পি হচ্ছে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল যেটা মূল টাকাটা আর হচ্ছে রেট আর টি হচ্ছে টাইম কত রেটে দেয়া হচ্ছে থার্টিন পার্সেন্ট আর টাইমটা হচ্ছে ফাইভ ইয়ার এর জন্য তাহলে শূন্য শূন্য কেটে গেল পাঁচ বারো ষাট ষাট ইন্টু থার্টিন সমান সমান হচ্ছে সেভেন এইটিন এটা তো শুধুমাত্র বের হলো সিম্পল ইন্টারেস্ট মানে যে টাকাটা সুদ হিসেবে দিতে হবে কার সাথে দিতে হবে আসলের সাথে দিতে হবে আসল এখানে কথা হচ্ছে বারোশো টাকা প্লাস সাতশো আশি 
সমান সমান হচ্ছে উনিশশো তাহলে আমাদের সুদ আসলে ফেরত দিতে হবে টাকাটা সেই জন্য আমরা যোগ করলাম তাহলে আমাদের উত্তর কত হল অপশান নাম্বার সি এটা বলেছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করতে কি করে বের করব এটা বের করতে গেলে প্রথমে আমাদের মিন বের করে নিতে হবে মিন আমরা বের করতে যা শিখে গেছি কি করতে হবে যোগ করতে হবে যোগ করে যতগুলো সংখ্যা আছে পাঁচটা সংখ্যা আছে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে সমান সমান বের করব এটা যোগ করলে হচ্ছে এটা নয় এগারোতে কুড়ি কুড়ি আর এখানে সাত আর তেরোতে কুড়ি 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 চল্লিশ আর দশে পঞ্চাশ পঞ্চাশ বাই পাঁচ সমান সমান আমাদের মিন বের হলো দশ এবার আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের ফর্মুলা লাগাবো সেটির জন্য এই জায়গাটা মুছে দিলাম এটা আমাদের উত্তরটা বের হয়েছে কত দশ বের হয়েছে আমরা কি করব ইকুয়াল টু লিখব ইকুয়াল টু লিখে রুট দেব রুটের মধ্যে আমরা লিখব ইলেভেন প্রথমে ইলেভেন আছে ইলেভেন মাইনাস টেন মিন যেটা বের হলো এইটা তার স্কোয়ার প্লাস সেভেন মাইনাস টেন স্কোয়ার টেন মানে এই টেনটা প্লাস টেন মাইনাস টেন তার স্কোয়ার প্লাস থার্টিন মাইনাস টেন তার স্কোয়ার প্লাস নাইন মাইনাস টেন তার স্কোয়ার লিখলাম এটা রুটের মধ্যেই লিখব বাই পাঁচ পাঁচ মানে পাঁচটা সংখ্যা আছে এই যে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা পাঁচটা সংখ্যা আছে তাই আমি পাঁচ লিখলাম সমান সমান এটা থেকে এক হবে প্লাস এটা থেকে কত হবে তিন হবে তিন স্কোয়ার করলে নয় হবে প্লাস এটা টেন মাইনাস টেন জিরোই হবে আর এখানে হচ্ছে তেরো মাইনাস দশ করলে তিন হয় তিন স্কোয়ার করব মানে এটাও নয় হলো প্লাস হচ্ছে এটা নয় মাইনাস এক করলে কত হচ্ছে এই নয় মাইনাস দশ করলে মাইনাস ওয়ান হয় সেটা স্কোয়ার করলে ওয়ান হবে তাহলে এটা রুটের মধ্যে আছে বাই হচ্ছে পাঁচ সমান সমান হচ্ছে ভেতরে হচ্ছে যোগ করলে আমরা পাচ্ছি নয় একে দশ নয় একে দশ মানে কুড়ি কুড়ি বাই পাঁচ সমান সমান হচ্ছে রুট ফোর রুট ফোরকে ভাঙলে হচ্ছে দুই তাহলে আমাদের এটার উত্তর হবে অপশান নাম্বার বি পরের প্রশ্ন কিউ পারচেস্ড আর টেবিল ফর রুপিস থার্টিন থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড শোল্ড ইট ফর রুপিস ইলেভেন থাউজেন্ড হোয়াট ইজ হিজ লস পার্সেন্টেজ আমরা লস সব সময় বের করি লস বা প্রফিট সব সময় বের করা হয় আমাদের কস্ট প্রাইসের ওপর মানে যে টাকায় কেনা হয় তার ওপর তাহলে আমরা এটা কত করব এটা হচ্ছে তার ক্রয় মূল্য মানে শিফি লিখলাম আর এটা হচ্ছে তার বিক্রয় মূল্য মানে লিখলাম এসপি সেল প্রাইস এটা কস্ট প্রাইস এটা সেল প্রাইস তাহলে এটা লস হয়েছে মানে মাইনাস করব মাঝখানে মানে তেরো হাজার পাঁচশো মাইনাস এগারো হাজার সমান সমান কত হবে দু হাজার পাঁচশো এবার কত পার্সেন্টেজের লসটা বের করতে বলেছে তাহলে পার্সেন্টেজ বের করতে হবে দু হাজার পাঁচশো বাই কত কস্ট প্রাইসের ওপর বের করতে হয় মানে তেরো হাজার পাঁচশো ইন্টু একশো তবে না আমাদের উত্তরটা পার্সেন্টেজে বের হবে শূন্য 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 কেটে গেল পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচশো পাঁচ দিয়ে কাটলে হচ্ছে সাতাশ 
সাত পাঁচশো বাই সাতাশ করলে কত হচ্ছে সরাসরি ভাগ করে দেব এরকম করে ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি এইটিন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পাব তো আমাদের এটা সঠিক উত্তর হবে অপশান নাম্বার এ পরের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ সিম্পল ইন্টারেস্ট আর্নড অন সার্টেন অ্যামাউন্ট অ্যাট দ্য রেট অফ টুয়েলভ পার্সেন্ট অফ টুয়েলভ পার্সেন্ট ফর সিক্স ইয়ার্স অ্যান্ড দ্যাট ফর টুয়েলভ ইয়ার্স তাহলে এদের রেশিওটা হচ্ছে সমান সিম্পল ইন্টারেস্ট এসাই সমান সমান আমরা জানি কি জানি পি আর টি বাই হান্ড্রেড টু আর বাই আর ইন্টু টি বাই হান্ড্রেড তাহলে এখানে আমরা পিটা সমান তাহলে পি সমান তাহলে এবার বলেছে টুয়েলভ পার্সেন্ট আর বলেছে সিক্স ইয়ারের জন্য ছ বছরের জন্য তাহলে বাই একশো ইস্টু বলেছে এখানেও পি হবে আর এটা বলেছে সিক্স ইয়ারের জায়গায় আগে টুয়েলভ পার্সেন্টটা লিখে নিই টুয়েলভ পার্সেন্ট আর এখানে সিক্স ইয়ারের বদলে বলেছে টুয়েলভ ইয়ার টুয়েলভ বাই একশো তাহলে এখানে একশো একশো কেটে যাবে এখানে পি পি কেটে যাবে এখানে টুয়েলভ টুয়েলভ কেটে গেল বাকি পড়ে থাকলো কি সিক্স ইস টু টুয়েলভ তাহলে হলো ওয়ান ইস টু টু তাহলে আমাদের এটা সঠিক উত্তর হলো অপশান নাম্বার এ পরের প্রশ্ন পি ক্যান ডু আ ওয়ার্ক ইন টেন ডেজ কিউ ক্যান ডু দ্য সেম ওয়ার্ক ইন ফিফটিন ডেজ ইফ দে ওয়ার্ক টুগেদার ফর ফাইভ ডেজ হাউ মাচ অফ দ্য ওয়ার্ক উইল দে কমপ্লিট তাহলে এটা হবে পি একটা কাজ দশ দিনে কমপ্লিট করে তাহলে পি একদিনে কতটা কাজ কমপ্লিট করবে একের দশ অংশ আর কিউ এক টোটাল কাজটা করে কত দিনে পনেরো দিনে তাহলে একদিনে কতটা করবে একদিনে করবে একের পনেরো অংশ তাহলে দুজনে একসাথে কাজ করবে তাহলে আমরা এটাকে যোগ করে দেবো যোগ করলে হচ্ছে একের দশ প্লাস একের পনেরো এদের লসাগু হবে তিরিশ এখানে তিন তাহলে পনেরো দুগুণে তিরিশ দুই তাহলে ফাইভ বাই তিরিশ সময় সমান হচ্ছে একের ছয় একের ছয় হচ্ছে একদিনে করে পি প্লাস কিউ আলাদা দিয়ে লিখছি কালি দিয়ে লিখছি সেটা হচ্ছে পি প্লাস কিউ এক দিনে করে হচ্ছে কত অংশ একের ছয় অংশ তাহলে পাঁচ দিনে কতটা করবে এই যে জিজ্ঞাসা করেছে পাঁচ দিনে তাহলে করবে একের ছয় ইন্টু পাঁচ মানে হচ্ছে পাঁচ বাই ছয় অংশ তাহলে এটাই জিজ্ঞাসা করেছে পাঁচের ছয় অংশ তারা কমপ্লিট করবে পাঁচ দিনে পরের প্রশ্ন ইউ ওয়েন্ট টু বাই থ্রি আর্টিকেলস ওর্থ রুপিস ফাইভ হান্ড্রেড ইচ হাও এভার অ্যাস পার দ্য ডিসকাউন্ট সেল গোয়িং অন ইন দ্য শপ ইউ পেড ফর টু অ্যান্ড গট ওয়ান ফ্রি হোয়াট ইজ দ্য ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ ইন দ্য ডিল এখানে বলেছে বাই টু গেট ওয়ান ফ্রি মানে দুটো কিনলে একটা ফ্রি পাওয়া যাচ্ছে তো আমাদের প্রথমে বের করতে হবে তিনটে আর্টিকেলের দাম কত করে পাঁচশো করে এক একটার দাম তাহলে একটার দাম যদি পাঁচশো টাকা হয় 
তাহলে তিনটের দাম কত হবে তিন ইন্টু পাঁচশো সমান সমান হবে পনেরোশো কিন্তু সে দুটো কিনেছে একটা ফ্রি পেয়েছে তাহলে দুটোর দাম কত হবে দুই ইন্টু পাঁচশো সমান সমান হাজার সে হাজার টাকা খরচা করে পনেরোশো টাকার জিনিস পেয়েছে তাহলে তার লাভ কত হয়েছে লাভ হয়েছে পনেরোশো মাইনাস হাজার সমান সমান পাঁচশো টাকা তাহলে এটা পার্সেন্টেজটা বের করতে বলেছে ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজটা তাহলে আমরা পাঁচশো টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছি কার ওপরে পাচ্ছি কস্ট প্রাইসের ওপর অর্থাৎ প্রথম যে দাম মোট দামটার ওপর করতে হবে তাহলে পনেরোশো ইন্টু একশো পার্সেন্টেজ তো জিরো 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 কেটে গেল পাঁচ দিয়ে কাটব একশো তাহলে এখানে হচ্ছে একশো বাই থ্রি পার্সেন্ট এটা আমার সময় সময় কত হবে থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি পার্সেন্ট তাহলে আমাদের এই উত্তরটা হচ্ছে সঠিক উত্তর তাহলে আমাদের তিরিশটা অঙ্ক কমপ্লিট হয়ে গেল যে এই তিরিশটা অঙ্ক থাকবে এই ধরনের তো এইগুলো বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষাতেও আসে তাহলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করে নিতে হবে তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমরা আমার এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে তাহলে ভবিষ্যতে অনেক ভিডিও আপলোড করা হবে যেগুলো পরীক্ষার কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক তো করবে আর এই ধরনের ভিডিও যদি তোমরা আরও চাও তাহলে লাইক বাটনে ফ্রেস করলে বোঝা যাবে যে তোমরা এই ধরনের ভিডিও আরও চাইছ আর ভিডিওটা শেয়ার করতে পারো বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াতে তোমাদের বন্ধুদের হেল্প করার জন্য আর যারা কোচিং সেন্টারে গিয়ে কোচিং নিতে পারে না তাদের জন্য তাহলে তোমরা ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো আর শেয়ার করো ধন্যবাদ